tu Congreso informa. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlo. De nueva cuenta una servidora Laura Mesa para todos ustedes y bienvenidos sean a una emisión más de este su espacio informativo, Tu Congreso Informa. Un espacio donde usted va a conocer el trabajo que realizan las y los diputados que conforman la vigésimo quinta legislatura. Sin más preámbulo, damos inicio con las breves del Congreso. Tu Congreso Informa. Las breves. Los diputados Jaime Cantón, Diego Echeverría y Jorge Ramos visitaron la planta de Maxión en Mexicali, la más grande fábrica de paneles solares de Latinoamérica. Dicha empresa donará paneles solares para convertir el edificio del Poder Legislativo de Baja California en el primero del país en ser alimentado por energías renovables. Los ahorros económicos se convertirán en inversiones, en mejoras para hacer el edificio accesible para las personas con movilidad reducida. La diputada Michelle Tejeda propuso un exhorto a Jorge Alberto Gutiérrez Topete, director del Instituto de Movilidad Sustentable, para que se amplíe y ponga en marcha el programa de ruta de transporte violeta en la zona oriente de la ciudad de Mexicali. Esto para atender la necesidad de movilidad para las mujeres y sus hijas e hijos menores de 12 años. En sesión celebrada el pasado 19 de septiembre, el Pleno del Congreso designó por unanimidad de las y los legisladores presentes al maestro José Antonio Olivas Arredondo como titular de la Dirección de Administración de la vigésimo quinta Legislatura. El nuevo administrador asume el cargo luego de la renuncia de Víctor Navarro Gutiérrez, presentada el día 17 del mes en curso. Tu Congreso informa. La nota de la semana. Y pues donde lleno nuestra nota de la semana, Congreso del Estado capacita a personal masculino para concientizar en materia de violencia de género. Esta capacitación es a través de la unidad de igualdad de género de este recinto y dichas capacitaciones son llevadas de manera presencial y virtual. A continuación escuchemos algunas palabras de parte del diputado Juan Manuel Molina al respecto. Bueno, el día de hoy empieza una escuela propiamente eh, tratándose del manejo de nuevas masculinidades. Ustedes saben de que eh, ha, habido, ha habido realidades que siempre debieron de haber sido la realidad. Eh, sin embargo, en épocas pasadas eh, hubo desafortunadamente mucha, mucha inclinación hacia, hacia preponderar la figura del hombre sobre la mujer que inclusive obstaculizó eh, en muchos momentos hasta intencionalmente el avance de las mujeres y muchas veces hasta la normalización de conductas este, que, les, que les invisibilizaban o les reprimían o inclusive, o sea, eran materia o sea, de, de, de actos de violencia, discriminación y una serie de cosas. En los tiempos este, han avanzado, se han encontrado las formas de ir equilibrando estas desigualdades este, que hasta se habían institucionalizado. El día de hoy lo que, lo que aquí este, se va, este, va a iniciar, porque te digo, es una escuela, van a ser varios este, módulos y varios días los que se va a tener que atender este tema y que lo establecimos como o sea, rigurosamente obligatorio para el personal del Congreso del Estado es precisamente cómo, cómo, cómo transformar esta parte o sea, de, la, de, la, digamos así, de la mala educación que pudo haber existido en otros momentos. Pasamos a la siguiente pausa comercial. No se vaya, continuamos con más. Aquí en su noticiero, tu Congreso informa. Presentes en Instagram, YouTube, X, TikTok y Facebook. Pero entonces, ¿qué es el Pleno? Va, empecemos diciendo que viene del latín plenus, que significa reunión o asamblea. Y aquí en el Congreso, a la reunión de las y los diputados en el recinto oficial para tratar temas legislativos, se le dice pleno. Y son las sesiones donde se analizan, estudian y votan los dictámenes y las propuestas. Y para que se pueda llevar a cabo un pleno, es necesario que exista un quórum, es decir, que estén presentes la mayoría de sus integrantes. Síguenos para que conozcas más del trabajo legislativo. Soy Lesbia Rechiga, desde tu Congreso. Poder Legislativo del Estado de Baja California, tu Congreso. Y me lanzo en estos momentos con mi compañero Omar Varela, quien nos habla sobre la reciente creación de una comisión especial para consultar a las personas con discapacidad. Adelante, Omar, cuéntanos más sobre esta comisión. Así es, Laura, como bien lo comentas, el día de ayer en la sesión fue aprobada la conformación de una comisión eh, especial integrada por diputadas y diputados de la vigésima quinta legislatura 
del Estado. ¿Con qué finalidad? Bueno, pues eh, ellos habrán de eh, consultar, hacer una organización y consultar a las eh, comunidades, a los sectores de personas con discapacidad en todo el Estado. El acuerdo de la JUCOPO establece que eh, habrá representaciones de todos los diputados, es decir, cada municipio tendrá su propia localidad en esta materia y esto pues obedece a una acción de inconstitucionalidad promovida para atender específicamente a este sector vulnerable en materia, en materia electoral. Te voy a comentar en este momento quiénes van a ser las, las y los diputados que van a participar en esta comisión especial, que cabe mencionar que también va a ser presidida por la diputada Michelle Tejeda. Ella representará en este caso el municipio de Mexicali, Alejandra Ang, al municipio de Mexicali y San Felipe, Gloria Miramontes y Jorge Ramos representarán a Tijuana, Dunia Murillo, representante de San Quintín, Maite Méndez y Humberto Valle por Tecate, Fidel Mogollón a Playas de Rosarito y finalmente Diego Lara por Ensenada. Hasta aquí el reporte, Laura, muchas gracias. Muchísimas gracias Omar por esta información y me enlazo ahora con mi compañera Sofía Hernández quien nos habla sobre este parlamento abierto propuesto por la diputada Michelle Sánchez Allende el cual consiste en garantizar los derechos laborales. Adelante Sofía con la información. ¿Qué tal, Laura? Te saludo con mucho gusto y te comento que la diputada Liliana Michelle Sánchez Allende presentó en la sesión pasada eh, de este jueves un punto de acuerdo para establecer un ejercicio de parlamento abierto en modalidad de mesas de trabajo. Esto pues para realizar iniciativas de reforma que se basarán principalmente en cinco ejes, que son la tipificación de los delitos contra el trabajo y la provisión social, la tipificación de la violencia laboral, la regulación de responsabilidad penal de las personas jurídicas, la regulación de la responsabilidad civil por daños eh, morales a las personas en cuestión laboral, y también lo que es prevención de la desaparición de personas en los centros de trabajo. Esto pues obviamente derivado de la situación que se dio en la ciudad de Tijuana hace unos días por la desaparición de un personal de eh, la empresa Prime Will. Regreso contigo. Muchísimas gracias Sofía por esta información y continuamos con más después de esta breve pausa comercial en este su noticiero Tu Congreso Informa. ¿Jugamos un ping pong tú y yo? ¿Sí? ¿Ok? Va. Capital de Baja California. Muy bien. ¿Sabes dónde queda tu congreso? Bien, bien. ¿Sabes qué es un dictamen? ¿Cómo? A ver, déjame explicarte. Un dictamen es el proceso donde se presenta un documento elaborado muy detalladamente sobre una propuesta para crear o modificar una ley. Es el estudio y revisión de una iniciativa presentada para ser votada en el pleno del congreso por todas y todos los legisladores. El gobierno del estado tiene la obligación de dar continuidad al documento para generar o modificar una ley en nuestra entidad. Síguenos para que conozcas más del trabajo legislativo. Soy Leslie Erechiga, desde tu Congreso. Poder Legislativo del Estado de Baja California. Tu Congreso. Conoce a tu diputado. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenido sea a una emisión más de esta su sección. Por supuesto, conoce a tu diputado. Y me complace estar y recibir por primera ocasión al diputado del Distrito 2, Jaime Cantón Rocha. Diputado, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días. Hola, Muchas gracias tal? por tenerme por acá. Claro que sí, mucho gusto y gracias aquí por est a ofrecer este espacio para todos los baja californianos y que conozcan un poquito más de usted y su plan de trabajo. Claro. Cabe destacar que él es este presidente de la Comisión de Administración y Finanzas del Congreso de Baja California, pero no sin más, es muy importante recalcar que usted ha tenido y tiene, por supuesto, un plan de trabajo específicamente también dedicado a la comunidad LGBT. Si nos puede hablar sobre eso, por favor. Claro, pues mira, eh, es muy importante que Baja California tiene por primera vez un representante eh, electo eh, de la diversidad sexual. Fíjense, eh, y es muy importante, lo digo, no nada más por el tema de que se tiene que seguir impulsando la agenda de derechos de todas las personas, sino por el hecho de que durante muchos años se creyó que Baja California era una tierra conservadora. Y hoy nos damos cuenta que, pues no, ni tanto. Eh, somos una tierra que cree en la diversidad, que cree en la libertad, que cree en los valores, que cree en que todas las personas valemos lo mismo. Y justo... Eh, el día que tomamos protesta, un día antes se cumplían tres años de que se acaba de eh, garantizar el matrimonio igualitario. Y para mí fue muy simbólico, muy importante, eh, que me, me, me venían apareciendo los recuerdos así. Te, te aparecen los recuerdos en las redes sociales de, claro. de lo que has hecho tres años, cuatro años. 
es, es tu mejor conciencia lo que pasa, lo, lo recuerdo de ahí. Este, pero me salió el recuerdo de lo que pasó hace cuatro años no, y me salieron fotos de su servidor con otros amigos, amigas, entonces el, otra pareja uh -huh. con quien este, estábamos luchando por eh, el, el matrimonio igualitario. Tres años después este, eh, te, logramos el matrimonio igualitario. Ahora estamos por acá. Baja California ha crecido mucho. Baja California ha logrado mucho a lo largo de este tiempo y por eso es muy importante eh, el hecho, este hito que alcanzamos como Estado. Diputado, y en ese sentido, hace poco usted constantemente presentó un posicionamiento de múltiples hechos históricos como este que acaba de mencionar relacionado a la comunidad, pero también nos gustaría que nos cuente esta este, solicitud en el cual posiblemente la creación denominada Comisión de la Diversidad. ¿Cómo va ese seguimiento del tema? Yo trato de pensar que es un hecho este, que todas y todos los diputados van a apoyar la creación de esta Comisión de la Diversidad Sexual, eh, la Comisión de la Diversidad del Congreso del Estado de Baja California, porque, pues bueno, de entrada, como lo sabemos, somos mayoría los diputados y diputadas de Morena, entonces, pues, eh, los diputados y las diputadas de Morena creemos que todas las personas eh, valemos y tenemos los mismos derechos. Entonces, de entrada, yo daría por hecho que con su apoyo vamos a tener esta Comisión de la Diversidad. Diputado, y dejando de lado ese tema, tengo entendido que uno de los últimos posicionamientos que de recientemente lo puso ahí frente al Pleno del Congreso de Baja California es la creación de paraderos dignos en el transporte público. Es correcto. Mira, el tema de la infraestructura pública me apasiona porque es, eh, es ver cómo las ciudades nos sirven a las personas. Eh, estamos muy acostumbrados a que si es público eh, tenemos que batallarle, a que si es el camión va a tardar en llegar, a que si es, este, eh, es esperar el camión seguramente le vas a batallar mucho ahí en el pleno rayo del sol, eh, que se te puede ir el camión y media hora puede pasar en que pase el siguiente. Entonces tenemos que ir cambiando la mentalidad de que las cosas del gobierno funcionan, que las, que las cosas de la infraestructura pública funcionan, que la ciudad funciona para nosotros. ¿Y cómo lo podemos ir haciendo? Pues paso a pasito, un paso a la vez. ¿Cuál es una gran señal que le podemos mandar a la ciudadanía? Y a nosotros mismos de que podemos ir mejorando muy rápido es el tema de crear paraderos dignos. Al día de hoy, cerca del 10% de la población de Mexicali se mueve para ir a sus trabajos en el transporte público, para ir a las escuelas, para ir a la clínica, para ir a visitar un familiar tienen que tomar el transporte público. Entonces, imagínense 10% de la población mm. teniendo que esperar. Soy de Mexicali. Este, sabemos lo que es pasar esos 3, 4 meses eh, a 45 grados eh, de calor uh, en Esperando. la tarde. Desde sí. las mañanas eh, ya, ya te sales de bañar y ya estás sudando. Este, <risa> sí, claro. 33 grados en las mañanas. Entonces, imagínense esas temperaturas que en otros lugares del mundo consideran temperaturas extremas. Mm. Nosotros es nuestra vida diaria. Entonces, aún así, estar esperando, por ejemplo, el camión a esas temperaturas, estar en la calle a esas temperaturas, pues tenemos que ir haciendo que la vida sea un poco más sencilla para las personas. Sin duda, es una necesidad bastante importante y latente en nuestra comunidad. Y finalmente, ahorita que menciona que usted atiende estas peticiones que tuvo y recibió en campaña, finalmente sé que está de manteles largos porque hace poco usted inauguró su módulo de atención ciudadana. Si le puede decir, por supuesto, a nuestros seguidores en dónde se encuentra ubicado. Bienvenidos a su cantón, es el cantón del distrito número 2, eh, queda sobre la avenida San Pedro Mezquital y Armería y pues ahí atendemos todos los días de 8 de la mañana a 5 de la tarde, yo particularmente eh, trato de asistir al menos eh, una vez a la semana, la, el resto de la semana nos la pasamos aquí en el Congreso del Estado o en recorridos en las comunidades, en los sobre ruedas, en, en diferentes asambleas que vamos a empezar a hacer más frecuentes también las asambleas en nuestras comunidades pero sí es muy importante que toda la gente del Distrito 2 y en realidad toda la gente de Mexicali que necesita apoyo y que les quede cerca el módulo puedan encontrar en ese un espacio seguro y un espacio donde se le pueden recibir todas las peticiones para justamente ayudarles un poquito a que su vida sea un poco mejor. Claro que sí. Diputado, pues bueno, no me gustaría despedir la entrevista. Tiene definitivamente una agenda muy apretada de trabajo. Muchísimas gracias por acompañarnos y contarnos un poquito más de estos trabajos legislativos que está haciendo a través del Congreso de Baja California. Gracias. Pues muchas gracias, muchas claro gracias por sí. tu trabajo. Muchas gracias eh, a todas y todos los que nos ven y cuentan con uno. Eh, nos pueden seguir también en nuestras redes sociales. Uh -huh. Me llamo Jaime Cantón eh, y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Visítanos en el Poder Legislativo. Avenida Pioneros y de los Héroes, número 995, Centro Cívico, Mexicali, Baja California. Conoce a tu diputada.
Diputada, Julia Andrea González Quidós, Distrito 10, Municipio, Tijuana. Conoce a tu diputada. Diputada, Evelyn Sánchez Sánchez, Distrito 11, Municipio, Tijuana. Conoce a tu diputado. Diputado, Ramón Vázquez Valadez, Distrito 12, Municipio, Tijuana. Poder Legislativo del Estado de Baja California. Tu Congreso. Y antes de finalizar esta emisión, le extendemos de nueva cuenta la invitación a que usted aproveche este programa diseñado, el cual es denominado Visitas Guiadas. Un programa en el cual usted o alguien que le interese puede conocer el trabajo legislativo que se realiza al interior del Poder Legislativo. Si usted o alguien está interesado, preste atención a la siguiente información. El Poder Legislativo de Baja California, a través de la Unidad de Comunicación Social, ofrece el programa Visitas Guiadas a grupos de personas que desean conocer sus instalaciones, entre ellas escuelas de nivel primaria, secundarias, media superior, universidades y maestrías, así como colegios, asociaciones civiles y público en general. Dentro de este programa de recorridos informamos a nuestros visitantes sobre origen y conformación del Poder Legislativo de Baja California, quiénes y cómo se integra el Congreso local, actividades de diputadas y diputados, recorrido a las diversas áreas que conforman las instalaciones. Para agendar su visita, comunicarse a la Unidad de Comunicación Social del Poder Legislativo de Baja California con Ramón Castellanos al teléfono 686-559-5600, extensión 126, o celular 686-109-4107. Es así como llegamos al final de una emisión más de este su espacio informativo, Tu Congreso Informa. Muchísimas gracias por acompañarnos y por supuesto le extiendo la invitación a que nos siga en nuestros diferentes sitios oficiales del Congreso del Estado de Baja California. Se despide de nueva cuenta una servidora, Laura Mesa. Tu Congreso Informa.